Entonces, <coughs> vamos a volver al modelo, y, y, pero por supuesto, vamos a hacer un repaso en cinco minutos de lo que vimos en el sábado pasado. Y, eh, <coughs> y, y vimos en la primera clase esta cosa bastante como eh, eh, precisa y sesuda respecto al aprendizaje generativo, que en realidad es una recopilación de aquellas actividades que hemos visto en, en, en casi en, en todos los lo módulos de este curso, que existe algún fundamento basado en ciencia del aprendizaje, que principalmente ha sido psicología cognitiva, que eh, apoya su uso y su influencia en el aprendizaje. Entonces hablamos de que resumir era muy importante, hablamos del modelo de las Cornell Notes, ¿ya?, que es muy interesante para mí como docente universitario y también para aquellos profesores y profesoras de enseñanza media, donde yo pienso que es más aplicable. También este asunto de hacer evidente las conexiones eh, entre los contenidos a través de mapear con mapas conceptuales, por ejemplo. Otra cosa que, que está relacionada con el mapear, que es, es eh, tal vez dibujar eh, las conexiones de los contenidos a través de... Eh, de, de trabajo, no solamente partiendo de cero, sino que con predibujo para revelar la conexión de los contenidos. Otra, hacer actividades que tengan que ver con imaginar, ¿ya? con a, a hacer partícipe activo de aquellos procesos cognitivos que vimos que era importante y que está involucrado el imaginar. La autoevaluación, que eh, eh, bueno tener como un set de, de preguntas para autoevaluarse, no simplemente recitar. Vimos que era muy distinto autovalarse de recitar el contenido, el, el, el auto el autoexplicar, ¿ya? que también vimos que eh, era como jugar a ser profesor con uno mismo, ¿ya? que era súper importante, el enseñar a otro, el aprendizaje en, en, en pares, hay modelos de eso, de enseñar a otra persona y eso refuerza el aprendizaje. Y por un, último, la, la actuación, que es precisamente, puede ser algo tan simple como estoy aquí, o usar la representación, las artes escénicas, para <coughs> generar una, una conexión con, esta, con la corporalidad, por ejemplo, del contenido y de la manera que yo estoy enseñando. Y <coughs> el aprendizaje generativo se, se fija en esas cuatro, o sea, esas ocho eh, evidencias que, que hay trabajo detrás de eso. Ahora, eh, por eso yo mencionaba y resaltaba al principio lo de Mariel Hardiman, que aquí no está el clima emocional, ¿verdad? ¿Ya? No obstante, vimos que era muy importante eh, para el aprendizaje. Lo vimos mucho en el contexto de establecer inicialmente en una clase el clima emocional. ¿ya? Y ustedes lo, lo practican desde la cosa disciplinaria al inicio de una clase hasta el, el incorporar rutinas que tienen que ver con reconocer y ser empático con los estudiantes, como reconocer la, la aparición de eh, los cumpleaños, por ejemplo, eh, el estado reconocer las emociones de los estudiantes, no ocultarlas, sino que traer, eh, reconocer las emociones, eh, discutir de eso, pero después seguir adelante, digamos, no, eh, no quedarse como pegado en las emociones, sino que reconocerla, explicarla y después avanzar. Y vimos una serie de estrategias que contribuían a eso, establecer el clima emocional. <coughs>